Good evening and welcome. As we close the first day of the Global Youth Economic Opportunities Conference, the Multilateral Investment Fund is pleased to present young performers from Escalpao Aplauso project in Rio de Janeiro, Brazil. Prior to this energetic and entertaining show, we will have some brief remarks. With us, Mr. Stephen Puig, IDB Vice President for Private Sector and Non-Sovereign Warranted Operations. Mr. Puig. Good afternoon and uh, welcome. It's a pleasure to welcome attendees of the Global Youth Economic Opportunities Conference who are with us here today, as well as colleagues and directors from the IDB who are present with us as well in this event. And it's also uh, a special pleasure to introduce you to uh, members of an institution that uh, have benefited from a project that uh, the Multilateral Investment Fund, which is part of the Inter-American Development Bank, uh, has supported over time. Um, I came across a quote that I thought was very apropos for this afternoon, and it's from an American actor, Terence Mann, who once said that movies will make you famous, television will make you rich, but theater will make you good, which is exactly what this project has been uh, all about. Uh, in modern society, we have few opportunities to gather together in a meaningful way and to explore the human condition, and the theater provides communities precisely with this, a way to explore uh, issues while at the same time bringing people into the same room within an, and within this environment a synergy is built that can provide uh, the kind of personal change that in turn leads to greater societal changes. So we're uh, very proud of this particular project in terms of the changes that it's fostering uh, for its participants and very excited that we're going to be able to share this with uh, all of you this afternoon as well. So welcome to all of you. Thank you. Thank you, Mr. Puig. I am pleased to introduce Mr. Ricardo de Medeiros Carneiro, IDB Executive Director for Brazil and Suriname. Boa tarde. É, <clears throat> algumas palavras rápidas é, para introduzir o, o grupo Aplauso né, para vocês. Imagino que vocês conheçam, alguns de vocês conheçam. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o Brasil ainda é um país jovem. Grande parte da sua população é jovem. Nós temos um desemprego alto entre os jovens, mas talvez uma das menores taxas de desemprego entre jovens no mundo. Este desemprego está caindo substancialmente e nós queremos, nos próximos anos, que este desemprego caia ainda mais. É porque o desemprego dos jovens é o pior dos desempregos, né? porque é um desperdício de energia, um desperdício de talento. Né? E nem todos os grupos, né? se nós não fizermos algo mais geral, têm a oportunidade e a vitalidade e o talento né? de combater o desemprego, como foi feito pelo Grupo Aplauso. Né? Essas iniciativas têm que se multiplicar né? e nós temos que continuar crescendo para resolver este mal do mundo moderno, que é o desemprego, o desemprego entre jovens. Né? O Grupo Aplauso né, é um exemplo de superação e de superação com talento. Então, bem-vindos ao espetáculo do Grupo Aplauso. Muito obrigado. Thank you, Mr. Carneiro. Now with us, Ms. Nancy Lee, General Manager of the Multilateral Investment Fund. Thanks so much. I'm delighted to be here as well, and thanks to Making Sense for organizing this uh, terrific conference. A huge thank you to IDB Youth for all their support in organizing Agapau Aplauso's tour of Washington. We are enormously proud at the MIF to co-sponsor with IDB Youth the U.S. debut of Galpao. 
And extra special thanks, I have to single out one person to Louise Simon, who has gone way above the call of duty to make this visit a success. This would literally not be happening without him. Um, I thought you all might want to know just a little bit about the Galpao training program itself. Galpao uh, Aplauso or Applause Warehouse is based in Rio de Janeiro. It was founded in 2004 by an, an extraordinary woman named Ivonece Albuquerque, whom you will hear from in a minute. It's an organization that originally brought youth from favelas to train them in the arts. But over time, it became very clear that there weren't enough jobs in the arts to employ the youth. So it was, uh, in, it was clear that it was important to give these youth skills to uh, be able to get other kinds of jobs. So that's where my organization, the Multilateral Investment Fund, came in, in, in 2009. We have been working with Galpao to implement a vocational training program that prepares young people to work industries where jobs are available, in the service sector in particular, and in construction. So the training includes technical training for those uh, kinds of skills, but it also includes two other kinds of training which are critical to its success. One is basic numeracy and literacy skills, and the other is life skills. So, Instead of losing the arts connection as we added these other vocational, vocational training programs, the program transformed the arts part of the curriculum into a way to build life skills. So through rehearsing and performing together, the students develop core social skills and values that will make for success on the job and in any other part of life, teamwork, communication, problem-solving skills, responsibility. We know the data tell us that there are compelling reasons to focus on life skills because employers tell us that those are the skills that are in shortest supply, particularly for entry-level job candidates. So far, this training program has trained 448 young people, 44% of whom are now working or self-employed. Now, those numbers may seem small to you, but it's only the beginning. At the MIF, what we do is to help others develop innovative pilot projects and then support the scaling up of those projects. And we think this kind of uh, training program has potential not only for other parts of Brazil, but for the region at large. And we fully intend to do more pilots and to help people scale this up. I first saw these students perform uh, I think it was last summer in Rio, when I visited the project as, as general manager of the MIF. And I toured the training facilities and listened um, to Ivanechi. And uh, we then went into a kind of simple uh, theater. And I expected to see kind of a theater exercise that would be focused on, you know, just, just uh, team building. Instead, I saw and was blown away by what you are about to see, which is a performance which would be a credit to any stage on this planet. So I immediately decided at that point that they had to come to DC and they had to come to other parts of the region. We've already brought the group to uh, Montevideo, Uruguay uh, during the IDB annual meeting. Our um, intervention, um, multilateral investment fund intervention was small but the returns, as you will see, are huge. It, there could not be a more striking example of what is possible when you give young people the keys to unlock their own potential, their own drive, their own energy, their own creativity. So I just want to say, on behalf of my whole team, how proud we are to be part of this process. Thank you so much. Thank you, Mrs. Lee. And last, but certainly not least, Mrs. Ivonechi Albuquerque, Executive Director of Galpao Applause. Thank 
esse ano, é especialista nosso de Brasília que vai estar ajudando. Desculpa, que o meu inglês não é bom. I'm going to help the translation. <risos> então, é, fica muito difícil falar alguma coisa depois das palavras da senhora Nancy Lee. Very difficult to say something after the words of Mrs. Nancy Lee. É, qualquer, eu vou tentar. Claro que fica, a gente fica muito emocionado, são muitos anos de luta. I get very é, after this. Queria agradecer a todo o banco, a presença do nosso mais novo diretor do Brasil, senhor Ricardo de Medeiros. É, agradecer ao senhor Steven Puig e a gerente, a senhora Nancy Lee. I would like to, to uh, thank all of you of the participation, <laughs> Mr. Director of Brazil, Mr. Vice President uh, Steven Puig, and, and the MIFT manager, Nancy Lee. A toda a equipe for me. And, to, and all MIFT team. Que me trata, trata um galpão aplauso com tanto carinho. That e treat com, us with a lot e of com, E junto com tanto profissionalismo. Eu aprendi a trabalhar muito melhor depois de conhecer a equipe do, do, do FOMI. E me ajudou também com o profissionalismo, e ela aprendeu muito como trabalhar depois de interagir com o MIF. Mas agora, para dar uma relaxada, para não chorar aqui, porque eu já estou muito emocionada. Para <laughs> relaxar e não chorar aqui em frente de você. Antes de eu sair do Brasil, eu tenho um amigo que falou assim para mim. É, o diretor do Brasil mudou, é novo lá no BID. Você precisa encontrar com ele. Seria tão bom encontrar com ele. Quando ela deixou o Brasil, alguém disse: Bem, well, o Brasil tem um novo new executive diretor no IDB, então você precisa, você precisa se encontrar com esse diretor. Eu falei: É impossível encontrar o diretor do Brasil. Como que eu vou fazer? Eu não sei como fazer. É impossível. Como eu vou fazer isso? Estava chegando aqui no BID, de manhã cedo, primeiro dia que nós chegamos, eu com os meninos, estávamos na calçada esperando o nosso anjo, o Luiz Simon. Né? Ela estava esperando na frente do IDP, esperando o nosso anjo, Luiz Simon. E, e veio um senhor perguntar se podia nos ajudar, se a gente precisava de ajuda. Eu falei que não, ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem. E ele disse que talvez pudesse me ajudar, se eu estava esperando para entrar. Eu falei que, que não precisava, mas perguntei para ele, o senhor é? So she was waiting and a uh, senhor aproximou and said, well, you need any kind of help? Can we uh, help you to, to get inside the IDB? Ele falou, eu sou o diretor do Brasil. Eu falei, oh. said, and the... <laughs> então, <laughs> e, então, eu acho que o Galpão Aplauso tem muita sorte. Galpão Plaza é realmente uma boa lucky instituição. E, para finalizar, contar que quando a senhora Nancy Lee esteve no Galpão um Aplauso e falou da possibilidade de nós virmos a Washington, a partir daquele dia eu não tive mais sossego. E, depois que a senhora Nancy Lee disse que ela vai trazer o Galpão Aplauso para Washington, desde então ela não pode dormir bem. Well. <laughs> E quando veio a confirmação, foi uma grande festa e uma grande alegria para todos nós. Então, é, eu queria, para concluir, agradecer e dizer que essa oportunidade, que é uma, a gente sempre fala, é a primeira viagem deles. A gente até acredita que, para muitos, talvez seja a única. Mas não importa. A gente vai estar vivendo essa como se fosse a primeira de muitas. So for all of, uh, all of them, this is the first time they they came to the U.S. So they probably can be the last one, but they are uh, leaving this opportunity as it was the first of a lot of opportunities to come here. Obrigada pela confiança que nos é dada e esperamos cada vez mais responder com a qualidade do trabalho e melhorar cada vez mais. Muito obrigada a todos, em especial as suas palavras, que eu fiquei sensibilizado. Muito obrigada pela sua sensibilidade. Thank you very much.